Ach Mensch, wolltest du nicht noch Pinsel aus dem Baumarkt holen? War ich doch schon längst. Das macht man doch heute online. Und zwar bei PK Pro. Das alles und noch viel mehr gibt's bei PK Pro, deinem Hobbybaumarkt. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge Team Basics. Ja, wir befinden uns gerade so ein bisschen im Herr der Ringe Setting. Ihr habt letzten Samstag unseren Systemcheck gesehen und wir werden euch demnächst dann auch noch einen Spielbericht präsentieren. Und dafür brauchen wir natürlich Gelände. Und dazu bemalen wir das neue Osgiliad Gelände. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das neue aus Gilead gelände Aber ihr seht hier auf meinem Tisch noch mehr. Denn das ist das alte Herr der ringe Geländeset Und das ist das neue Geländeset. Ich habe die Ruinen schon zusammengebaut. In der Grundbox sind äh, vier Ruinen mit enthalten. Ja, ist ein bisschen mager, würde ich sagen. Also für die ersten Spiele, klar, kann man das ruhig machen. Ähm, aber gut, es sind vier Ruinen. Ruinenstücke und ich muss sagen, ich weiß noch gar nicht, ob mir die besser gefallen, die neuen, oder ob mir die alten tatsächlich besser gefallen. Also wir haben natürlich schon Unterschiede, wir haben hier schon Größenunterschiede, also ihr seht schon, allein an der Tür, ne, das sind schon andere Dimensionen, also es ist alles ein bisschen, ich würde mal sagen, hier ist es alles ein bisschen grober, obwohl es trotzdem gut aussieht, aber es ist alles irgendwie ein bisschen massiger, bulliger und das hier ist so ein bisschen filigraner. Das sehen wir auch schon an den Mauernstärken, ähm, wenn man das so ein bisschen vergleicht. Also es ist schon so ein bisschen filigraner das Ganze. Deswegen weiß ich gar nicht, ob mir das Neue besser gefällt oder das Alte. Das kann man gar nicht so sagen. Aber wir müssen da jetzt ein bisschen was draus machen. Eigentlich ist es gar nicht schwer, weil wir haben hier recht helle Gebäude. Wir haben hier ein paar Holzelemente, aber ansonsten sind die ganzen Steingeschichten... Alles in einer Farbe, tatsächlich. Und wir haben so ein bisschen Weathering und so, das können wir machen. Und äh, das zum Beispiel, das ist für das alte Gelände von Thomas. Das hat er auch schon mal angefangen. Das hat er aber auch ganz schnell und einfach gemalt. Das heißt, schwarz grundiert, weiß rüber genebelt, das Holz ein bisschen angemalt, fertig. Äh, Thomas hat gesagt, hier, ich bringe dir mal meinen ganzen alten Kram mit. Mach das mal geil. Und das versuchen wir heute mal. Ähm, wir geben uns jetzt auch nicht also klar, wir geben uns natürlich Mühe, aber wir, wir versuchen das mit wenig Aufwand hinzukriegen. Das heißt, ich werde tatsächlich die Gebäude komplett in Weiß grundieren, werde dann mit zwei, drei verschiedenen Washes arbeiten, vielleicht auch Ölfarbe, weiß ich noch nicht, bin ich mir noch nicht sicher. Und dann werden wir das trocken bürsten. Ganz klassisch, äh, werden das schön hell aufbürsten und dann werden wir die Holzelemente noch absetzen und ein bisschen Weathering drin machen. Aber damit ist es noch nicht getan, denn wir müssen das auch irgendwie noch auf ein paar Basen bekommen. Weil wir wollen ja ein paar schöne Geländestücke haben. Das heißt, wir werden hier sicherlich, naja, mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, vielleicht sechs, sieben Geländestücke kriegen. Die werden auf Plastikhart-Basen gestellt. Das habe ich hier schon. Dickes Plastikhart. Das ist auch stabil genug. Und dann werden wir das Ganze natürlich mit Schutt überdecken. Das ist so der Plan. Vorher werden wir noch ein paar äh, ja, Steinplatten setzen. Da habe ich mich für die Sachen von Juwela entschieden. Äh, für die alten Sachen werde ich auf jeden Fall mit diesen großen Betonplatten arbeiten. Die sind wirklich geil, weil die auch schon eine richtig schöne Struktur haben. Und wir brauchen es nicht mehr bemalen, weil wir haben ja schon recht hellweiße ähm, Farbgebung. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen mit ein, zwei Washes arbeiten. Das kann man gut machen bei diesen, äh, bei diesen Steinen. Und bei diesen feinen, neueren Gelände habe ich hier Gehwegplatten. 50 x 50. Die sind ein bisschen größer wie die Platten hier, wie hier oben. Aber das könnte für den Boden, glaube ich, ganz gut wirken. Ähm, das werden wir aber auch nur vereinzelt setzen. Also wir werden das jetzt nicht komplett ausschmücken, sondern wir werden auch hier mal eine Fläche, da mal ein bisschen Schutt wieder, da mal eine Fläche, sodass wir mit diesen zwei Packungen, denke ich mal, na, vielleicht bei den Waschbetonplatten, ich sag mal, Hofplatten heißen sie. Äh, mit den Hofplatten brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr, aber bei den kleinen sollte das definitiv reichen. Ja, was ist jetzt der erste Step? Ich habe erst überlegt, hm, malst du erstmal die Ruinen an und klebst du es dann aus Base? Oder wie machst du es? Ähm, ich glaube, ich entscheide mich tatsächlich erst die ganzen Sachen einzeln zu grundieren. Dann werde ich äh, die Sachen alle einzeln anmalen, weil dann kann ich halt auch besser das einfach handeln. Ich komme überall ran. Und dann. Zum Schluss werden wir die Base-Gestaltung machen. Das heißt, wir werden dann die Gebäude auf die Basen kleben, werden uns natürlich entsprechende Basen zurechtschneiden. Dann werden wir die äh, Fußwegplatten, sage ich mal, legen. Dann werden wir das noch ein bisschen verspachteln. 
denke ich mal, hier ein bisschen, da ein bisschen und dann werden wir ganz viel Schutt verteilen. Ja, und dann äh, brauchen wir gar nicht mehr so viel bemalen, denn der, das meiste wird vom Schutt abgedeckt werden, die Betonplatten sind da. Das heißt, wir brauchen da gar nicht mehr großartig auch mit Sand oder so arbeiten. Das machen wir einfach mit dem ganzen Schutt von Juwela. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt los in die Airbrush-Kabine und werden das ganze Zeug mal grundieren. Ich entscheide mich heute mal für die Dose, weil das einfach schneller geht. Ähm, ich könnte das jetzt auch mit der Airbrush machen, aber es würde ein bisschen länger dauern. Ähm, zum einen, wenn ich mit dem Primer und Mikrofiller arbeite, der ist halt auch sehr dünn, bräuchte ich definitiv mehrere Schichten. Das würde halt jetzt auch zu lange dauern. Also arbeite ich heute mal wieder ganz klassisch mit der Dose. So, ich glaube, wie man Gelände grundiert, brauche ich euch nicht mehr zeigen. Ich nehme dazu eine Dose Army Painter. Das ist gerade noch, was ich hier so da habe, aber die wird, glaube ich, auch nicht mehr für alles reichen. Von daher werde ich sicherlich auf was anderes gleich noch umschwenken. Aber deswegen, wie ich das mache, muss ich euch nicht erklären, auch nicht großartig zeigen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Zeitraffer und dann sehen wir uns, ja, sobald die Geländestücke getrocknet sind, dann zur richtigen Bemalung. So, beginnen wir mit dem ersten Gelände Stück und zwar, ich habe mir jetzt hier einmal Dark Brown, einmal Grey. Mal gucken, ob wir es brauchen. Vielleicht reicht auch das Braun. Ich habe mir jetzt mal ein braunes Wash angerührt. Ich will jetzt nicht wirklich schwarz das Ganze waschen, sondern äh, tatsächlich erstmal mit einem braunen Wash. Mal gucken. Ähm, wir wollen es ein bisschen einfärben. Das heißt, wir filtern das Ganze auch ein bisschen runter und dann werden wir es ja eh nochmal trocken bürsten. Mal gucken, ob ich jetzt damit zufrieden bin oder ob ich tatsächlich doch mit Ölfarbe arbeite. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Mal gucken. Oh, das ist noch ziemlich dick. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen Wasser reinpacken. Und äh, damit es sich auch wirklich schön verteilt. Vielleicht machen wir noch einen Tropfen Spüli rein, damit so ein bisschen die Oberflächenspannung bricht. Weil das ist, glaube ich, schon arg braun. Jetzt kann man mal überlegen, ob wir vielleicht nicht mit Schwarz reingehen, sondern vielleicht mit einem, ich hätte noch so einen, so einen Wüstenton. Und dann einfach mal so ein bisschen so Punkte aufsetzen, um das Ganze ein bisschen verblendet, um das Ganze ein bisschen heller zu bekommen. Das wäre vielleicht noch eine Maßnahme. So, hier habe ich nämlich noch Desert Dust, auch von Vallejo. Ich nutze das ganz gern, weil das sehr ergiebig ist. Das kann man nämlich noch schön Wasser hoch verdünnen. Hier machen wir auch noch ein bisschen Wasser rein. Dann setzen wir erst noch mal das Braun drauf. Und setzen jetzt mal das Gelb noch mit rein. Ja, ich glaube, die Mischung finde ich erstmal ganz gut. So, ich werde das jetzt einmal komplett einpinseln. Dann werden wir es einmal trocken lassen. Ich glaube, wir machen mal ein so ein Masterpiece, um einfach zu gucken, ob das gut aussieht. Und dann können wir das in Serie produzieren, sage ich mal. Ähm, aber ich würde erstmal eins mir mal angucken, ob das gut aussieht, weil nicht, dass wir uns jetzt alles versauen. Aber ich glaube, das könnte von der Färbung ganz okay sein, weil wir bürsten es ja, wie gesagt, auch nochmal richtig dolle trocken in zwei, drei verschiedenen Steingrautönen. Ich möchte auf jeden Fall so ein, so ein warmes Grau haben, nicht so ein kaltes Grau. Äh, mal gucken, ob uns das gelingt. Also, ich pinsel das jetzt einfach mal ein, lassen das einmal kurz trocknen und dann bürsten wir das Ganze mal. So, unser Wash ist in der Zwischenzeit getrocknet und das Ganze sieht jetzt so aus. Das heißt, wir haben es ein bisschen runtergefiltert. Wir haben ja ein ziemlich ja, hellbraunes Modell erhalten. Allerdings muss ich sagen, ähm, das Wash hält nicht gut in diesen Ritzen. Wir sehen, wir haben das Modell zwar ein bisschen runtergefiltert, aber die ganzen Vertiefungen sind irgendwie nicht braun geworden. Ja, jetzt überlege ich gerade. Äh, ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen trocken zu bürsten und so richtig geil sieht es noch nicht aus. Jetzt überlege ich gerade, ob ich nicht das Ganze doch noch mal farblich irgendwie absetze. Wobei bei diesen Gebäuden, muss ich sagen, da ist es gar nicht so schlimm, dass man das nicht in den Ritzen sieht, weil wir haben hier sehr, sehr feine Ritzen. Das heißt, wir haben hier sowieso äh, eine Art Schattierung. Aber hier fällt es halt wirklich auf, dass wir haben hier sehr große Vertiefung und dort ist einfach nichts hängen geblieben vom Wash. Ich weiß auch nicht, warum, wieso, weshalb. Äh, mir gefällt das auch noch nicht so richtig. Vielleicht bürste ich das jetzt erstmal einmal komplett alles trocken und setze dann nochmal einen Ölwash drüber. 
gerade bei den Gebäuden und bürste das Ganze dann nochmal. Ja, also als äh, Trockenbürstfarbe habe ich hier einen ja, warmen Steingrauton. Ich habe hier äh, Highlight Japanese Tank Crew und äh, ein bisschen Weiß zusammengemischt und damit haben wir einen schönen warmen, warmen Steingrau. Und damit bürste ich jetzt quasi die ganzen Gebäude mal trocken. Äh, ja, ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen, äh, ja, so richtig geil finde ich es nicht, weil ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das Ganze wash. Und ich habe es zweimal tatsächlich gewascht, dass da nichts hängen geblieben ist. Ja, ich nehme mir hier einen dicken Pinsel und bürste das jetzt einfach mal ein bisschen trocken, sodass wir diesen Braunton quasi wegbekommen. Und äh, ja, mal gucken. Zwei Schichten, denke ich mal, von dem Farbton aufbürsten. Dann gucken wir mal, was passiert und dann nehmen wir uns mal ein reines Weiß und bürsten mal mit Weiß drüber und gucken, was passiert und gehen anschließend vielleicht einfach nochmal mit einem Ölwash rüber Ja und bürsten das Ganze dann nochmal. So, einige Tage und Nerven später sieht das Ganze nun so aus. Ihr seht schon, alles äh, fertig auf dem Tisch parat gestellt zum Trockenbürsten. Ja, es hat tatsächlich jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Warum? Ähm, ich war mit dem Wash überhaupt nicht zufrieden. Das war irgendwie, ist es nicht in den Ritzen hängen geblieben und ähm, ja, selbst, selbst jetzt ist es immer noch so, dass es nicht überall in den Ritzen drin ist. Und das ist irgendwie total schade. Äh, ja, das hat mich irgendwie dann frustriert. Dann habe ich nochmal einen Wash rüber gehauen, war immer noch nichts. Dann habe ich gedacht, okay, dann machst du es einfach mal ein bisschen dunkler. Dann habe ich ein bisschen schwarz genommen. Nö, war auch nicht so richtig geil. Irgendwie ist die Farbe... Na, nicht abgeperlt, aber es ist irgendwie nicht in den Ritzen hängen geblieben und weiß ich nicht, es hat mir nicht gefallen. Dann habe ich angefangen trocken zu bürsten, das sah irgendwie nicht aus. Also habe ich gedacht, gut, okay, fängst jetzt nochmal quasi neu an, habe mit der Erbe schon nochmal ein bisschen weiß drüber genebelt, dass ich so ein bisschen das Braun weggekriegt habe und habe jetzt einfach mal Ölfarbe genommen. Und habe jetzt richtig fett, dicke, fette Ölfarbe im Wash da drüber geknallt. Ähm, Mache ich demnächst auch mal ein T-Basics zu, weil ähm, mit einem Ölwash kommt hier einfach extrem weit. Es dauert natürlich ein bisschen seine Zeit, aber dazu in dem T-Basics dann mehr. Ja, äh, das hat jetzt ein ganzes Wochenende getrocknet. Äh, wir haben jetzt so eine leicht, ja, also abriebfest ist es. Es ist ein bisschen leicht wachsig, also es fühlt sich so ein bisschen wachsig an. Aber das beheben wir gleich, denn jetzt können wir anfangen, das Ganze trocken zu bürsten. Und zwar werde ich jetzt mit einem, naja, ich würde mal sagen, einem ganz, ganz hellen Grau beginnen. Wirklich trocken. Und dann, glaube ich, muss ich nur noch mit einem Weiß nochmal drüber gehen. Und dann sollte das fast so sein. Also, also ich finde das jetzt schon ganz okay. Äh, ist natürlich jetzt auch ein bisschen zu dunkel. Ne? Hier Gerade hier bei denen, da fällt es ein bisschen auf. Das ist das neue Gelände, das ist das alte Gelände. Das alte Gelände ist definitiv ein bisschen dunkler geworden. Warum auch immer. Äh, es war gleich weiß, würde ich mal sagen. Aber gut, äh, das mache ich jetzt. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Weil das letzte Mal sah es irgendwie nicht so cool aus. Aber... Ich würde sagen, wir schnappen uns ein ganz helles Grau, dann ein Weiß und äh, hoffen, dass das Ergebnis stimmt. Und dann werden wir einfach die Holzteile mal absetzen, ein bisschen leichtes Weathering und dann hoffe ich, dass es gut aussieht. Aber gehen wir auf den Tisch. Ich bin jetzt mal meine alten Citadel-Farben durchgegangen. Ich habe jetzt hier Palette Witch Flash und Grey Sear gefunden. Ich glaube, dieses Grey Sear finde ich ganz geil. Äh, ist natürlich jetzt nur so ein kleines Pöttchen, aber vielleicht reicht uns das ja auch schon. Ich gucke mal, was das jetzt tatsächlich für ein Grauton ist. Ja, das ist schon ganz okay. Vielleicht können wir es noch ein bisschen heller machen mit diesem äh, Palette Witch Flash. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal alles, was hier drin ist. Ich denke mal, das brauche ich auch. Und zusätzlich gebe ich dem Ganzen jetzt schon mal ein bisschen Weiß mit hinzu. Äh, weil wir wollen es ja jetzt heller haben. Wir wollen es ja jetzt nicht noch dunkler haben. Und das ist dann quasi meine erste Trockenbürstfarbe um jetzt das Schwarz quasi so ein bisschen abzudunkeln, äh, aufzuhellen. Und wir sehen, wir können das ja mal so ein bisschen vergleichen. Ja, das ist schon ganz cool. Wobei hier ist es schon wieder ein bisschen, naja, mal gucken. Das ist jetzt meine Trockenbürstfarbe und die wirklich jetzt sehr, sehr trocken aufbringen. Ja, das zeige ich euch aber in einem Zeitraffer.
Ja, nach mehreren Schichten Trockenbürsten hat es jetzt endlich funktioniert. Also wir haben hier doch ein recht helles Ergebnis erzielen können. Also es waren jetzt aber mehrere Schichten notwendig. Ich habe tatsächlich gerade noch mit reinem Weiß äh, drei Schichten, nee, zwei Schichten mit reinem Weiß nochmal nachgebürstet. Ähm, und ja, so sieht es jetzt halt aus. Achso, falls ihr euch wundert, warum das verkehrt rum ist, das muss so sein. Nein, natürlich nicht. Ich habe das erst später festgestellt, als die Ruine fertig war und dachte mir so, oh, Verdammt, äh, wir haben hier was falsch eingeklebt. Ja, das dann aber rauszureißen, äh, da hätte ich einiges mit zerstört. Also müssen wir damit leben, dass es falsch rum ist. Aber gut, äh, darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Ja, jetzt geht es weiter mit äh, Holzelementen. Ich habe jetzt hier Leather Brown von Vallejo. Und äh, damit werde ich jetzt alle Holzelemente anmalen. Das ist gar nicht so viel, glaube ich. Wir haben hier einmal 1, 2, 3 Holzstege, die bemalt werden müssen. Das ist einmal Completo. Äh, ansonsten sind hier keine weiteren Holzelemente und bei den neuen Ruinen haben wir keine Holzstege, sondern wir haben hier ein, äh, ja, eine Unterkonstruktion aus Holz. Ja, die müssen auch natürlich farblich abgesetzt werden. So, ich habe jetzt alle Holzteile grundiert. Jetzt werden wir noch ein kurzes, schnelles Wash aufbringen. Ich nehme hier Wash for Wood von AK. Ähm, das wird man jetzt vielleicht gar nicht mehr so sehen, weil es natürlich schon sehr dunkel ist, das ganze Braun. Ähm, aber ich werde es trotzdem auftragen, einfach fürs Gewissen. Nein, natürlich sehen wir natürlich ein bisschen was. Ich kann es hier mal zeigen. Also wir sehen schon, dass es noch ein bisschen abschattiert. Und äh, dann werden wir es einfach ein bisschen heller trocken bürsten. Und dann sollte das auch ganz gut aussehen. Ja, das muss jetzt dann noch mal kurz antrocknen. Und dann können wir direkt schon, wenn wir das Holz trocken gebürstet haben, ans Weathering gehen. Und zwar werde ich da mit so einer kleinen ja, mal gucken, ich werde so ein bisschen mich an den Originalbildmaterial äh, orientieren. Und zwar ist das so ein bisschen leicht angemoost und äh, dementsprechend werde ich das auch auf jeden Fall machen. Und dann geht es endlich an den schönen Teil. Wir können dann die Base schneiden und das Ganze dann ein bisschen ausgestalten. Ja, meine Holzstruktur ist inzwischen getrocknet. Ich habe äh, da einfach nochmal mit zwei Farbnosen heller ein bisschen trocken gebürstet. Das gefällt mir so ganz gut. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen verwittern. Ich nehme hier die äh, Model Mates Farben bzw. Dirty Down, wobei die gibt es leider nicht mehr. Aber den Mooseffekt, den gibt es auf jeden Fall noch. Ich werde äh, vorher ein bisschen mit dem Matte Brown Light Shade arbeiten. Das heißt, ich werde da als erstes so ein bisschen unten hier an den Rändern so ein bisschen das Ganze einfärben. Hier vielleicht oben in den, in den Kantenbereichen einfach so ein bisschen. Und äh, später werden wir dann mit dem Moos-Effekt einfach rübergehen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Airbrush dafür. Das Zeug geht sehr gut durch die Airbrush. Kann man tatsächlich auch noch mit Wasser nachverdünnen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, die sind halt Acryl, äh, auf so einer Acrylbasis. Von daher kann man die super mit Wasser verdünnen. Aber braucht man tatsächlich gar nicht, weil die flüssig genug sind. Ja, das heißt, ich werde jetzt als erstes eine Schicht von dem... Braunton aufbringen, auch nicht so viel, einfach nur so ein bisschen und dann ja, mit dem Moosgrün arbeiten, so wie es hier auch quasi in dem Original GW Heft ist. Ja, fangen wir mit den schönen Sachen an. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir uns Bases schneiden. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen das Ganze auf schönen Bases gestalten. So, davon würde ich mir jetzt einmal kurz ein Foto machen mit dem Handy einfach, damit ich einfach weiß, okay, wie muss ich das gleich stellen. Und dann schneiden wir das mit dem Cuttermesser an und dann können wir es einfach schön brechen und dann kleben wir die ganzen Säulen mit dem Sekundenkleber auf. Ja, nachdem wir nun unsere Grundform geschnitten haben, müssen wir das Ganze noch ein bisschen organischer schneiden. Wir sehen hier so ein paar Ecken und Spitzen und hier auch diese geraden Kanten. Die schneiden wir jetzt einfach noch mal ein bisschen organischer, damit es einfach ein bisschen besser aussieht.
Kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsschritte und zwar dem Schutt. Inzwischen nutze ich sehr gerne die Produkte von Juwela. Hier habe ich zum Beispiel eine Rubble in the Box. Äh, Big Box Grey. Und zwar habe ich hier schon einiges angemischt. Das ist verschiedene Schutt in verschiedener Körnung, in verschiedenen Größen. Das Schöne ist, wir haben einfach hier schon, wenn ihr euch das anguckt, wir haben hier einfach schon so ein bisschen Struktur auf den ganzen Geschichten. Das ist natürlich super und das, äh, der Riesenvorteil ist, wir brauchen das im Anschluss nicht mehr bemalen. Wir können da noch einen Wash drüber knallen, das ist kein Problem. Aber man muss da jetzt nicht mehr großartig noch Farbe drüber setzen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil gegenüber der Methode, die ich sonst immer gemacht habe. Sonst habe ich immer Gips zerschlagen und habe quasi den Schutt aufgestreut. Da hatte man auch mal schöne große Stücke dabei, ja. Aber man musste natürlich alles nochmal komplett bemalen. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, ich trage jetzt hier überall... Weißleim auf, wo ich den Schutt haben möchte, streue das punktuell auf, dann klebt natürlich nur die unterste Schicht. Von oben müssen wir es dann natürlich noch versiegeln. Das kann man mit verdünntem Weißleim machen, indem man eine Pinzette nimmt, schön die Oberflächenspannung noch bricht mit ein bisschen ISO oder man nimmt einfach den Gravel Sand Fixer von AK, das funktioniert auch sehr gut. Ja und dann haben wir hier noch dabei sehr feines Material, das nutze ich dann auf jeden Fall noch, wenn ich das Ganze komplett versiegelt habe von oben eingetränkt habe, dann ist das meistens alles sehr, sehr nass und damit kann man das Ganze noch so ein bisschen binden. Ja, und äh, das sieht dann auch noch ganz gut aus, wenn man eine kleine Staubschicht quasi oben drüber hat. Ja, also geht's los. Alle Teile jetzt komplett ruinieren. Nun muss der ganze lose Schutt natürlich fixiert werden, weil wir haben natürlich nur die unterste Schicht mit Leim bestrichen. Das heißt auch nur der unterste Teil wird hängen bleiben. Ich nutze jetzt äh, Gravelin Sand Fixer von AK. Ja, das ist ein relativ teures Produkt, aber es ist richtig, richtig gut. Das heißt, wir tragen es mit der Pipette auf. Es wird sich richtig gut verteilen. Ähm, das wird also ist noch besser als, als Weißleim, weil es sich einfach, ja, das ist halt so eine Kapillarwirkung. Es zieht sich überall rein. Es wird einfach alles befestigen. Das ist sehr, sehr gut. Man braucht da auch gar nicht so viel von und wenn das drauf ist, werde ich einfach von dem losen Material einfach noch ein bisschen was drüber streuen, um das so ein bisschen staubig zu gestalten. Ja, wie gesagt, ich kann das jetzt auch direkt auf den nassen Weißleim noch machen, das ist überhaupt kein Problem. Und äh, ja, ich werde jetzt mehr als diese Flasche benötigen, aber ich tropfe das erstmal so ein bisschen ein. Und das sieht jetzt erstmal so, oh okay, das dauert jetzt ja ein Weilchen, aber das ist gar nicht so schlimm, weil das Zeug, das verteilt sich halt noch richtig gut. Ne? Ja. Dann jetzt wird das alles eingenässt und dann äh, geht es ans Trocknen. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen mit dem Wash arbeiten. Und dann noch ein bisschen Gräser und dann sind wir endlich fertig. So, meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Ja, es ist endlich vollbracht. Die Ruinen von Osgiliad sind fertig. Ja, sie gefallen mir sehr, sehr gut. Was habe ich jetzt zum Schluss noch gemacht? Ich habe das Ganze noch mal ein bisschen trocken gebürstet. Einfach noch mal, um noch mal so ein paar Kantenakzente zu setzen. Aber mehr habe ich nicht mehr gemacht. Ich habe mich auch gegen die Pigmente entschieden. Weil ich dachte mir, hm, mit den Pigmenten wird es ein bisschen zu bräunlich. Es ist ja schon ein sehr grauer Ton. Wobei, ich habe mir noch mal Bilder angeguckt wo es auch sehr grün war, also das, ähm, aber da unterscheiden sich so ein bisschen die Bilder und da habe ich sehr grüne Bilder gesehen, sehr steinige Bilder, sehr felsige, sehr ruinhafte, gräuliche Bilder. Das war ein sehr langes Wort. Ähm, deswegen habe ich das mit den Pigmenten gelassen, habe lieber noch mal ein paar Grasbüschelchen gesetzt, habe noch mal so ein paar Ranken gesetzt, habe noch mal so ein bisschen Turf gestreut, ein paar einzelne Blätter und ich glaube, so kann man das lassen. Mir gefällt das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe jetzt zum Schluss nochmal einen Mattlack rübergezogen, damit alles nochmal schön versiegelt wird und nochmal ein bisschen 
das Ganze, was ich noch so oben drauf gestreut habe, noch mal ein bisschen befestigt wird. Ich habe äh, mit Haarspray wieder gearbeitet, das klappt sonst eigentlich immer ganz gut. Allerdings Haarspray hat so den, äh, die Eigenschaft, dass es ein bisschen glänzt. Ja, das heißt, wir haben mit 2, 4, 6, 8 Ruinen. Ich habe vor mir eine 21 x 20 Matte. Ähm, tatsächlich fehlt hier noch ein bisschen was. Also eigentlich bräuchten wir noch mal ja, mindestens die Hälfte. Also noch mal gute vier Stück, damit das auch wirklich ein bisschen voll wird. Und irgendwie passt sich die Matte auch nicht so richtig an, weil wir haben hier schon so Felder. Eigentlich müsste man sich, damit es gut passt, müsste man die Bases genau zu diesen Feldern zuschneiden. Dann würde es, glaube ich, ganz gut passen. Ja, das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht. Äh, mal gucken. Also für die ersten Spiele wird es gehen. Und ich denke mal, wenn wir auf einem etwas, ja, vielleicht einem dunkelbraunen Untergrund oder so Matte spielen, dann könnte das auch noch funktionieren. Ähm, wir werden sehen. Also, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Ruinen zu machen. Ich habe auf jeden Fall Bock, äh, noch ein bisschen mehr zu machen im Bereich Fantasy. Ich äh, drucke gerade auch ein paar spannende Sachen. Ich habe auch noch ein bisschen was hier von GW-Originalzeug. Vielleicht mache ich das alles einfach mal ein bisschen fertig, damit wir auch mal wieder genügend Fantasy-Gelände haben. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet wieder das eine oder andere mitnehmen. Ansonsten, äh, wenn ihr euer osgiliad gelände schon bemalt habt, äh, schreibt es doch gerne mal bei Discord. Könnt ihr gerne mal eure Bilder posten. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das gemacht habt. Von, von, der, also von, der, von der Technik her war es ja eigentlich sehr, sehr simpel und einfach. Hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich war ja am Anfang ein bisschen unzufrieden mit der Farbe. Äh, inzwischen gefällt mir die Farbe richtig gut. Und ansonsten hatte ich sehr, sehr viele Trocknungszeiten. Das war immer das Problem, ne? Deswegen hat es alles ein bisschen länger gedauert. Ich, hatte, ich hätte gedacht, es dauert äh, nicht so lange und geht schneller. Pustekuchen, hat nicht funktioniert. Ja, gut, jetzt sind ein paar Tage ins Land gegangen, deswegen seht ihr das Video jetzt erst. Ja, wie gesagt, schreibt und äh, postet gerne mal eure Bilder bei Discord, lasst gerne mal einen Kommentar da. Vielen Dank an unseren Partner PK Pro, der Link ist unten in der Videobeschreibung, würde uns auf jeden Fall weiterhelfen, wenn ihr über diesen Link einkaufen würdet, falls ihr gerade mal was von PK Pro braucht. Aber man braucht eigentlich immer was von PK Pro. Also, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und tschüss.